ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചൂര മീനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പൊടികൾ ഐറ്റംസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനെയുള്ള മുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ വറുത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂര മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആറേഴ് കഷ്ണം വരും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തലയുടെ ഭാഗവും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് കറിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആറ് ചെറിയ ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ടൊമ്പതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ കുരുമുളകും ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലിയിൽ എരിവില്ല കുരുമുളകിൽ എരിവുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കുരുമുളക് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുഴുവനെയുള്ള മല്ലി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയുടെ അളവ് കൂടണ്ട കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറക്കി ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അത്ര ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് ഇതിവിടെ വറുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വറുക്കുന്നതിൽ ഓയില് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓയില് വന്നോളും നല്ല മണമാണ് നമ്മളിത് വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് അരച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലോ ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാനിലോ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണം നമ്മൾ വറുത്ത് ഏകദേശം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ആദ്യമേ ചേർക്കത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളകും വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ വറുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടി ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് മീൻകറി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പലഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ മീൻകറിയൊന്നും കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ തേങ്ങാപ്പൊടി കിട്ടുമല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിവിടെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉലുവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ചേർക്കത്തില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളം കൂടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിത് വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും സാവകാശം തന്നെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കറിക്ക്
മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ഇത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ പാടാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അപ്പം അത് ഒരു തീരെ മഷി പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ നട്ടിരിക്കുന്ന കറിയേപ്പലയാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കറിയേപ്പല കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഈ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മീൻ കറിയൊക്കെ ഇതുപോലെ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു വരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ നെടുകെ കീറുമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിയേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മീൻ കറിക്കും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രത്യേക മണവും ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഈ വറുത്തരച്ച കറിക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ എരിവൊന്നും വരാനായിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കീറി ഇടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് എരിവ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യ എരിവതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് ഒട്ടും എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽ മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വല്ലതും കുരുമുളക് ചേർക്കാവൂ ഇതിവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാനിവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്രയും വഴണ്ടത് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട്
പുളിയുടെ കൊത്തൊന്നും ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കറിയേപ്പിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചട്ടി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചട്ടി ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാവും ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ടോട്ടൽ നമുക്കിത് ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും മറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞ് പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വറുത്ത് അരച്ചെടുത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ചൂര മീനിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വറുത്തരച്ച മീൻകറിയുടെ തയ്യാറായി ഇത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെ